హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వాణి కిచెన్ ఈరోజు మనం బటానీ ఆలు కట్లెట్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం అది కూడా చాట్ బండిపై ఏ విధంగా రుచిగా తయారవుతుందో అదేవిధంగా ఇంట్లో మనం తయారు చేసుకోవచ్చు దీనిని ముందుగా తయారు చేయడానికి వైట్ బటానీలను తీసుకొని ఆరేడు గంటల పాటు నానబెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి దాంతోపాటే ఒక పొటాటోని కూడా ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం స్టవ్ వెలిగించి ఒక కడాయి పెట్టుకొని ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని వేసుకోవాలి నూనెను ఈ విధంగా సైడ్లకు స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకు ఆలు మిశ్రమం అనేది సైడ్లకు అంటుకోకుండా చక్కగా తయారవుతుంది నూనె అనేది మరీ ఎక్కువగా వేడి కాకుండా మామూలుగా వేడి అయిన తర్వాత మనం తీసుకున్న ఆలుని స్మాష్ చేసి వేసుకోవాలి అదే చాట్ బండిపై అయితే పెద్ద మొత్తంలో తయారు చేస్తారు కాబట్టి ఆలుని మొత్తంగా మెరిపి చిన్న చిన్న కట్లెట్స్లో తయారు చేసి ఫ్రై చేసి పక్కకు పెడతారు కాబట్టి మనం ఈ విధంగా నూనెలో ముందుగా ఇంట్లో తయారు చేసుకునేటప్పుడు నూనెలో ఈ విధంగా ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత దీనిని సైడ్లకు ఈ విధంగా అనుకోవాలి నూనె అనేది అవసరం అనుకుంటే మరొక స్పూన్ వేసుకొని వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలను సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలని కొద్దిగా కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం టమాటో ముక్కలని వేసుకోవాలి ఒక నిమిషం పాటు ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసి ఉంచిన టమాటో ముక్కలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొత్తిమీరని కూడా వేసి మరొక నిమిషం పాటు టమాటోలు అనేది కొద్దిగా మెత్తబడే వరకు కలుపుకోవాలి చూడండి టమాటోలు అనేది మరీ మొత్తంగా మెత్తబడకుండా ఈ విధంగా సగానికి ఉడికిన తర్వాత ఇందులో మనం ఉడికించిన పచ్చి బటానీలను వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఆలు మిశ్రమంతో పాటు అన్నింటినీ కూడా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక కప్పు వాటర్ని వేసుకోవాలి ఇక్కడ ప్లెయిన్ వాటర్కి బదులుగా మనకు గచ్చు మసాలా పౌడర్ ఉంటుంది కదా అది కనుక అందుబాటులో ఉంటే దానిని నీళ్ళలో కలిపి ఇందులో వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టీ స్పూన్ కారపొడి వేసుకోవాలి వన్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక చిటికెడు మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వన్ టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఉప్పు రుచికి సరిపడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ని మీడియంలో ఉంచి మూడు లేదా నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి కట్లెట్కి మంచి రుచి రావాలంటే మెయిన్గా కావాల్సింది ఇప్పుడు ఈ ఉడకడమే ఉడకడం అనేది నాలుగు లేదా ఐదు నిమిషాల పాటు ఈ విధంగా ఉడికించుకుంటే మంచి రుచి అనేది వస్తుంది ఇక్కడ బటానీ అనేది మనకు మరీ మెత్తగా కాకుండా మరీ పలుకు పలుకుగా కాకుండా ఉడికింది కాబట్టి ఈ విధంగా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ అదే బటానీ కనుక మనకు పలుకు పలుకుగా ఉడికించుకుంటే కనుక స్మాషర్తో ఒకసారి స్మాష్ చేసుకుంటే రుచిగా తయారవుతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు నీళ్ళు అనేది ఏమాత్రం లేకుండా తయారయ్యాయి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కొద్ది కొద్దిగా మనం కప్స్లోకి తీసుకుందాం మనం ఇంట్లో కనుక అప్పుడప్పుడు మనం పానీపూరిని గిన కనుక తయారు చేసుకుంటే కొన్ని డ్యామేజ్ అనేది ఈ విధంగా వస్తాయి కదా ఇప్పుడు ఇటువంటి వాటిని ఈ విధంగా క్రష్ చేసుకుని ఇందులో వేసుకోవాలి అందుబాటులో ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోయినా కానీ ఈ విధంగా కొత్తిమీర సన్నగా కట్ చేసి ఉంచిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా టమాటో కెచప్ పెరుగు వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే అదేవిధంగా నిమ్మరసం కూడా మన టేస్ట్కు తగినట్టుగా పిండుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా తయారు చేసుకుంటే మనకు చాట్ బండిపై ఏ విధంగా రుచిలో ఉంటుందో సేమ్ అదే రుచిలో మనకు ఇంట్లో కట్లెట్ని తయారు చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్